एक्सक्यूज मी ओके स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द पार्ट टू ऑफ आर लेक्चर ऑन रिलेटेड टू चैप्टर नंबर फाइव इन पार्ट वन वी कवर द टेक्नोलॉजी ड्राइवर्स ऑफ आई टी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन दिस पार्ट आई ट्राई टू कवर द कंटेम्प्रेरी हार्डवेयर ट्रेंड्स ओके सो देयर आर एट कंटेम्प्रेरी हार्डवेयर ट्रेंड्स but uh, in today's lecture i'll be covering only the first two uh, mobile digital platform and consumerization of it so these are the two topics that uh, i'll cover today and remaining i'll try to cover in the next lecture so let's start with the mobile de- digital platform new mobile digital computing platforms have emerged as alternatives to pcs and larger computers smartphones such as the iphone android and blackberry smartphones have taken on many functions of personal computers including transmission of data surfing the web transmitting email and instant messaging displaying digital content and exchanging data with internal corporate systems okay so what we are seeing today is that uh, these digital uh, these uh, mobile f- gadgets they are becoming popular reason being they are performing they are as good as your desktop computers theek hai jaise ki aap dekhenge aapke paas agar smartphone hai to wo smartphone jo hai wo sare kaam kar raha hai jo ki aapka desktop computer kar raha hai jisme ki transmission of data hai theek hai aap email us pe receive kar rahe hain send kar rahe hain file share kar rahe hain surfing the internet most of the time aap jo internet ko you are connecting to the internet using that smartphone ई मेल्स आप उसके थ्रू कर रहे हैं इंस्टेंट मैसेजेस उसके थ्रू भेज रहे हैं डिफरेंट कंटेंट है ऑडियो विजुअल कंटेंट है वो आप उस पर डिस्प्ले कर रहे हैं और जितना भी अगर आप उसको फॉर यूजिंग फॉर द बिजनेस पर्पज तो आप अपने डाटा जो है उसमें द यू आर एक्सचेंजिंग दैट डाटा विद योर इंटरनल कॉरपोरेट सिस्टम आप देखें बहुत सारे बिजनेस के अंदर वो टैब्स लेके बैठे हुए हैं जो उनके सेल्स के रेप्स हैं और एज सुन एज दे गेट सेल्स ऑर्डर वो स्टेप पे एंटर करते हैं और वो वो जो डाटा है वो उनके सर्वर पे चला जाता है और मैंने जो आपको पहले भी एग्जांपल दी थी जो यूटिलिटी बिल्स में अब जो वो आपकी रीडिंग्स नोट करते हैं तो दैट इज रिकॉर्डेड यूजिंग दिस मोबाइल डिवाइसेस वो उस पर जो रीडिंग दे कैप्चर द स्क्रीन उसका तस्वीर ले लेते हैं एंड दैट इज ट्रांसमिटेड टू द कॉरपोरेट प्रोसेसर और वहाँ पर वो उसका बिल जनरेट हो जाता है The new mobile platform also includes small lightweight notebooks optimized for wireless communication and internet access. These are called tablet computers such as the iPad and digital e-book readers such as Amazon's Kindle with web access capabilities. ठीक है तो ये tabs भी आप देखें they are increasing uh, easy to carry हैं handy हैं touch उसमें जरा fast है ठीक है और वो सारे काम कर सकता है जो कि आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर कर सकता है तो यू कैन परफॉर्म प्रिटी मच ऑल दोज टास्क यूजिंग दियर यूजिंग योर आईपैड और योर टैबलेट कंप्यूटर स्मार्टफोन एंड टैबलेट कंप्यूटर्स आर बिकमिंग एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ एक्सेसिंग द इंटरनेट दीज डिवाइस आर इंक्रीजिंगली यूज फॉर बिजनेस कंप्यूटिंग एज वेल एज फॉर कंज्यूमर एप्लीकेशन For example, senior executives at General Motors are using smartphone applications that drill down into vehicle sales information, financial performance, manufacturing metrics, and project management standard. ठीक है तो अब आप देखें कि smartphones वो because of their increasing capability, कि processing इतनी fast हो गई है, उनके अंदर storage कितनी capacity हो गई है कि वो कमर they are now equally good for commercial use. जैसे कि यहाँ पे उन्होंने General Motors की example दी है. कि उसके जो एग्जेक्टिव हैं उन्होंने डिफरेंट एप्स दे हैव डेवलप डिफरेंट एप्स दैट दे आर यूजिंग ऑन देयर स्मार्टफोन्स और वो एप्स के जरिए से उनकी जो सेल्स की इंफॉर्मेशन है दैट इज कम्युनिकेटेड टू देम इन रियल टाइम उसको देख सकते हैं दे कैन मॉनिटर द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ देयर कंपनी इसी तरह से जो उनकी मैनुफैक्चरिंग चल रही है व्हीकल्स की दैट कैन बी उसका जो क्रिटिकल डाटा है दैट कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग दो एप्स और इसी तरह से अगर वो डिफरेंट उनके प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं तो उन प्रोजेक्ट्स की जो मैनेजमेंट है दैट कैन बी कैरीड आउट यूजिंग दोज स्मार्ट यूजिंग देयर स्मार्टफोन एप्लीकेशंस ओके नाउ द सेकंड कंटेम्प्रेरी आईटी ट्रेंड दैट इज बिकमिंग पॉपुलर इज दिस कंज्यूमराइजेशन ऑफ आईटी एंड 
BYOD. BYOD stands for Bring Your Own Device. The popularity, ease of use, and rich array of useful applications for smartphones and tablet computers have created a groundswell of interest in allowing employees to use their personal mobile uh, devices in the workplace, a phenomenon, phenomenon, pot, phenomena popularly called bring your own device. Uh, this is very common. You see different people, they are using their mobile devices for their office work. Just like you offices in offices, rather than working on the desktop, they prefer working on their own um, laptop. Reason is that they are working on it, they can carry it with them. If they are at home, they can also work on it at home. And that data is always available with them. There is no access to it. And they can uh, start from there where they left at home, uh, in the office. Office mein kaam karte karte koi kaam kar rahe the, wo complete nahi hua. Ghar jaake usme mazid usko kaam kar ke complete kar sakte hain. Or wo they are very much familiar with that device, comfort zone mein hai, usko use karne mein. So that is the reason ki wo employees jo na wo prefer karte hain apni is mobile device ko use karne mein at their workplace. Isi ko hum keh rahe hain bring your own device. Bring your own device is one aspect of the consumerization of IT. Actually, now the consumerization of IT is in which new information technology that first emerges in the consumer market spreads into business organization. This is consumerization of IT. That IT has come to an application that has become popular in the public. In the public, in the public familiar, people became familiar with it. And then the businesses have adopted it. Adopt कर लिया कि वो business में भी उसको adopt कर लिया गया कि people are very much familiar with that technology, they are comfortable with that technology, so that can be used in the business organization easily. Consumerization of IT includes not only mobile personal devices but also business uses of software devices, software services such as Google and Yahoo Search, Gmail, Google Apps, Dropbox and even Facebook and Twitter that originated in the consumer marketplace as well. Now, this is consumerization of IT. You can see some examples here. For example, this is Gmail. People are frequently using it. They are very you know, familiar with this Gmail. So, then businesses have also adopted this Gmail. Adopt kar liya, usko jo hai, wo, uh, they uh, are using it for official communication as well. This way, your search engines, hai, most of the time, jo, company ki websites hain uske upar bhi yahi search engine use ho rahe hain google aur yahoo ke google ke different apps hain theek hai wo use ho rahi hain dropbox jo aap apni file sharing ke liye use kar rahe hain aur jo aapke social networking ke jo tools hain facebook and media twitter wo bhi businesses have they have now shifted or they have adopted these theek hai logon ki popularity ko dekhte hue facebook pages develop kiye gaye hain for the for communication with the customers or twitter ke through they are taking they are engaging the customers using twitter to ye sari wo cheeze hain jo ke consumers ne pehle adopt ki aur businesses ne baad mein usko dekhte hue ke ye logon mein popular hain unhone usko adopt kar liya so it became uh, consumerization of it Consumerization of IT is forcing businesses, especially large enterprises, to rethink the way they obtain and manage information technology equipment and services. Okay, so this concept of consumerization of IT was because of that, the large-scale enterprises have started to rethink their policy and started to rethink which technology should be used or acquired. So they also prefer that those things that are popular already or people are accustomed to those technologies, it is easy to adopt those technologies because there is no user-friendliness issue. People don't have training before. People don't have to be familiar with it. People don't have to be familiar with it. So, they have to adopt it for you. They are quite simple. Historically, at least in large firms, the central IT department was responsible for selecting and managing the information technology and applications used by the firm and its employees. So, this was the case. पहले जो था कॉन्सेप्ट वो ये था कि जी आपका एक आईटी डिपार्टमेंट है जो डिसाइड करता था कि जी विच टेक्नोलॉजी टू एक्वायर 
It furnished employees with desktop or laptops that were able to access corporate systems securely. The IT department maintained control over the firm's hardware and software to ensure that the business was being protected and that information systems served the purposes of the firm and its management. So IT department was all in all of your computer usage of in an organization. Take a hardware chahiye, software chahiye. और कौन सा हमारी सिस्टम हमारी और बिजनेस को सूट करता है उसकी बेस पे वो उसकी उसको एक्वायर करते थे फिर लोगों को ट्रेन करते थे कि जी आपने इस तरह से इसको यूज करना सो दैट ऑल फंक्शन ऑल दोस फंक्शंस वर परफॉर्म बाय दिस सेंट्रल आईटी डिपार्टमेंट दैट वाज हिस्टोरिकली बीन डन बट टुडे एम्प्लॉइज एंड बिजनेस डिपार्टमेंट्स आर प्लानिंग अ मच लार्जर रोल इन टेक्नोलॉजी सिलेक्शन इन मेनी केसेस डिमांडिंग that employees be able to use their own personal computers smartphones and tablets to access the corporate network uh, because the technology gadgets are commonly used har bande ke paas hai access smartphone everyone is using tablet pcs bahut sare logon ke paas hain to uski wajah se phir ye ho gaya ke एम्प्लॉज ने जो है ना इसमें और बिजनेस के जो डिपार्टमेंट्स हैं दे हैव स्टार्टेड प्लेइंग अ मेजर रोल के जी कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए कि जो वो उनके पास ऑलरेडी है जिससे वो ऑलरेडी फेमिलियर है इट इज मोर डिफिकल्ट फॉर द फर्म टू मैनेज एंड कंट्रोल दीज कंज्यूमर टेक्नोलॉजीज एंड मेक श्योर दे सर्व द नीड्स ऑफ द बिजनेस एक उसका जो डाउन साइड है ऑफ यूजिंग योर ओन डिवाइस वो सिक्योरिटी का इशू है कि इसके अंदर डेट आप अपने डाटा को अपने नेटवर्क को उस तरीके से सिक्योर नहीं कर सकते हैं द वे यू द वे यू आर एबल टू डू वेन यूज यू यूजिंग सेंट्रलाइज कंप्यूटिंग एंड वेन द कंप्यूटर आईटी डिपार्टमेंट वाज ऑल एंड ऑल तो उस वक्त आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा सिक्योर थी अब वो चीज़ें उसकी सिक्योरिटी का एक चैलेंज जरूर सामना करना पड़ता है यू कैन अलाउ द कंप्यूटर्स टू योर एम्प्लॉयज टू यूज देयर पर्सनल गैजेट्स फॉर बिजनेस पर्पजेज लेकिन उसके अंदर हाउ टू इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ यूर इन्फॉर्मेशन वो एक उसमें चैलेंज के तौर पर सामने आता है बिजनेसिस के सो दैट इज वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ दिस कंज्यूमराइजेशन ऑफ आई डी एंड टिंग योर ओन डिवाइस ओके जी सो हेयर आई स्टॉप द लेक्चर फॉर टूडे आई थिंक the the topics that i cover today uh, it will be easy for you to grasp agar hum thoda isko short rakhe theek hai the purpose of keeping the things in shorter is ki aap ek go mein uh, wo sara lecture bhi dekh sake aur un cheezon ko understand bhi kar sake comprehend bhi kar sake aur phir jab hum uh, agle lecture ke liye aaye to you are comfortable with whatever we have uh, covered today so go through these lectures and note down your queries you can you know you are most welcome to uh, you know ask about them using uh, google classroom if you want to ask on google classroom you can put your question there or we can meet as well in the using the google meet theek hai usme bhi hum isko discuss kar sakte hain in the class time so i leave you here with this uh, you know with this content that we covered today and hopefully see you on friday with the remaining part of this chapter thank you very much